అందరికీ హాయ్ బోలాశంకర్ మన ఫస్ట్ లుక్ దగ్గర నుంచి ట్రైలర్ వరకు ఏది రిలీజ్ చేసినా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈరోజు అందులో భాగంగా మనం ఈరోజు మెహర్ రమేష్ గారు తమన్నా గారు అలాగే సుశాంత్ గారు అందరూ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు బోలాశంకర్ మూవీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవడానికి మెహర్ రమేష్ గారు మీరే స్టార్ట్ చేయండి మెగాస్టార్ బోలాశంకర్ త్రీ ఇయర్స్ పైన అయింది ఈ ఆలోచన వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని బట్ పబ్లిక్ తెలియటానికి మాత్రం కొంచెం టైం పట్టింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా వేవ్ వచ్చి ఇంకోటో వచ్చు బట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ సినిమా ఇది ఒక సిస్టర్ సెంట్రిక్ ఫిల్ము కీర్తి సురేష్ సిస్టర్గా అనుకున్నాం బట్ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ దీనిలో ఉండే వెరీ బబ్లీ ఎంటర్టైనింగ్ లాయర్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి నేను తమనాన్ని ఫిక్స్ అయ్యాను బట్ ఆ విషయం నేను ఎప్పుడు మహేష్ బాబు గారితో ఒక యాడ్లో ఉంది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సో వీ 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 ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ సూన్ బట్ అఫీషియల్లీ ఐ క్యాన్ టెల్ నౌ అంటే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ అవ్వాలా అప్పుడు చెప్పా ఏదో ఇక్కడే హైదరాబాద్లో యాడ్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు తమన్నా చెప్పా తమన్నా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ టు ఎంటర్టైన్ ద ఆడియన్ టు మేక్ పేర్ విత్ చిరంజీవి గారు and uh, to add the glamour we as a team we only want tamanna in this film that <laughs> happened finally actually nen chaala lucky andi eppudaina oka at this phase of my career directors want to call me to do parts ekkada um, comedy untundo ledante entertainment untundo because actually chapalante aa genre chaala difficult ఒక్కొక్కసారి ఒక చాలా డిఫైన్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం ఒక ఒక సీరియస్ సినిమాలో యాక్ట్ చేయటం అప్పుడప్పుడు ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆ అంబియన్స్ మిమ్మల్ని చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది బట్ ఇలాంటి సినిమాలు ఒక కమర్షియల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సినిమాలు వెన్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ లాఫ్స్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆడియన్స్ ఈజ్ యూనో నా కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో ఫైండ్ వెరీ Uh, very organic ways of making them have laughs. And that's why it's a gimmicky thing. It's a natural uh-huh. thing. So, um, even if I'm playing a lawyer, but I have a lawyer and I have a lawyer. So, I'm so excited. 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 for me he is one person if i if i get inspired nen oka na career lo ever laga nen avalani anukunte definitely chiranjeevi gar laga untadi because i have uh, i am very inspired by his entire journey um, and even after achieving so much in his career career gani life lo ne enta anta anta he has seen everything but the excitement commitment passion is like someone who has just started off and com- like he is so committed like i remember a song shoot chase it up to uh, you know he had a lot of lot of pain in his knee but with that pain he was continuously shooting and i could see it because in most in the ground it was like um, he never let the unit feel that yeah. he is going through so much but he was conducting everything like top notch and giving every take that energy and uh, he always like he takes yeah. whatever it takes to bring it to that perfection i am chestune untaru so for me i am very inspired by chiranjeevi garu and i'm i'm lucky that this this film has come to me at the time where i'm fully ready to yeah. take it on <laughs> and do justice to it sushant anna meer తమన్నా గారు సిస్టర్ అనగానే బాధ వేసింది కీర్తి సురేష్ గారు లవర్ అనగానే ఆ బాధ బ్యాలెన్స్ అయిందని విన్నాను నిజమే ఫస్ట్ మూవీకి తమన్నా చెప్పాలంటే నేను తమన్నా దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను నా ఫస్ట్ సినిమా ఈవెన్ దో షీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ లిటిల్ ఎర్లియర్ బట్ సమ్ హౌ షీ వాజ్ లైక్ ఐ ఐ థింక్ మోర్ ప్రిపేర్డ్ నాకన్నా సో నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు i was uh, i remember dance at appudu dance i was decent but uh, romance i was bad bad tha, so tha, romantic scenes unte tanike ekku cheppe var okay sushant kuda konjam prepare cheyi <laughs> <laughs> i was too shy in my first film 
సో షీ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ మీ కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉండేది Uh, thing that we've realized uh-huh. all over that it's always the women who make the men feel comfortable because yeah. the men are equally as nervous or they don't know what to do. <laughs> so it's often the heroines that are helping the heroes. It yeah. is a very common phenomenon. You don't have to say anything about Tamanna. You don't have to say anything about brother role. You don't have to say anything about that role. You don't have to say anything about that role. You don't have to say anything about that role. You don't have to say anything about that role. You don't have to say anything about that role. సుశాంత్ని ఒకరోజు కలిసాం కలిసి సార్ అన్ని నాకు నాకు ఐడియా ఉంది సార్ నా ఫస్ట్ సినిమా హీరోయిన్ తమన్న బట్ మీరు క్యారెక్టర్ చెప్పా ఫస్ట్ చెప్పాక అసలు ఇద్దరుది క్యాట్ అండ్ మోస్ కొట్టుకుంటూ ఉండే సో ఇలా ఉంటుంది అంటే తను కూడా ఒక్క సెకండ్ కూడా దాని గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు తమన్న గారితో షూటింగ్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ సినిమా హాఫ్ కంప్లీటెడ్ ఆ టైంలో అంటే తను నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందనే చూసుకున్నాడు ఫస్ట్ థింగ్ బట్ వన్స్ షూట్ చేసిన తర్వాత కదా బికాస్ యూఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యాజ్ అ జూనియర్ లాయర్ వన్స్ షూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏంటి వీళ్ళిద్దరు మనం కట్ చెప్పినా ఆగరేడ్డి అనే లెవెల్లో ఇద్దరు ఇద్దరిది అంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేసాము వాళ్ళిద్దరిని ఏది అలా కొట్టుకునే మోమాటం లేదు షూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పర్చేస్ చేసుకుని ఆ మోమాటం లేదు ఎన్ని చాలా సంవత్సరాలు అయినా పంపింగ్ ఇన్ టు కానీ సుశాంత్ అన్న ఒక అక్కినేని ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడన్న ఒక గర్వం కానీ ఏ సెట్ లో కూడా ఎప్పుడు ఉండదు అంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ తో వర్క్ చేసినా వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇలా చేద్దామా ఇలా చేయొచ్చా ఇలా అడిగి చేస్తారు ఏ సీన్ అయినా అంత నేను తమన్న క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారితో పాటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మా రైటర్స్ కి నరేట్ నరేట్ చేస్తూ ఉండాను విత్ డైలాగ్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేసినా తన క్యారెక్టర్ రాగానే అంత ఫుల్ లాఫ్స్ ఏ తమన్న అది భలే ఉంది తమన్న అది అప్పుడు ఇంకా తను ఇంకా మాట్లాడాల నేనేమో తమన్న అని చెప్పేస్తా ఉండేవాడిని సరే సరే ఓకే ఓకే ఎందుకంటే సైరా నరసింహారెడ్డిలో ఇంత మీనింగ్ఫుల్ ఎలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ తను చేసింది ఆ పాట కానీ దాన్ని దానికి వచ్చిన వైబ్ కానీ సో దాని తర్వాత చిరంజీవి గారు నాకేమి డౌట్ లేదు నాకైతే తమనానే కావాలి ఎందుకంటే షీ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డ్యాన్సర్ అన్నయ్యతో సినిమా చేస్తాం డెఫినెట్గా ఒక సాంగ్ రెండు సాంగ్స్ అయితే డెఫినెట్గా బాగా కుదురుతాయి కదా సైరాలో కుదరంది ఇందులో ఆ గ్లామర్ క్వశ్చన్ ఆ గ్లామర్ కావాలి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక చిన్న ఆ టైమింగ్ కావాలి ఆయనతో ఆది ఫస్ట్ ఇతన్ని తట్టుకోవాలి కదా బ్రహ్మానంద్ గారు వైవా హర్ష తను కా సో నేను ఫిక్స్ ఎప్పుడు చెప్పిన ఆ తమన్నా సీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ అన్న ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ సినిమా చూసాక కూడా తమన్నా సీన్స్ ఆర్ వెరీ క్యూట్ భలే ఎంజాయ్ చేసాను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సినిమా చూసి మీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను మేము ఎంత మంచి పర్ఫామ్ చేసినా అది రైటింగ్ లో లేదంటే మేము కొత్తగా తీసుకురాలేము ఫుల్ గా ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఎంప్రోవైజ్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ బట్ బేసిక్ గా అది రైటింగ్ లోనే ఉండాలి అండ్ నా నేను విన్న ప్రతి సీన్ లో ఒక మ్యాటర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ అట్రాక్టెడ్ మీ టు డూ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ కమర్షియల్ సినిమాలో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ సీన్స్ వేర్ ఒక ఆడియన్స్ ని హుక్ చేయడానికి మంచి రైటింగ్ ఉండదంటే మేము ఎంత చేసినా అది బయటికి రాదు సో యునో డెఫినెట్లీ ద కాంబినేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ టు వర్క్ ఇన్ గుడ్ కాంబినేషన్స్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు రమేష్ గారు హీస్ గాట్ ఇన్ సచ్ గుడ్ రైటింగ్ టు బిగిన్ విత్ బట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇస్ చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్ ఇస్ దే చాలా రియలిజం ఉండాలి బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఆ గ్లామర్ అండ్ ఆ రియలిజం ఎక్కడ రియలిజం ఉండాలంటే అది ఆయన పొగట్టుకోలేదు హీస్ కీపింగ్ దట్ రియలిజం అండ్ టాక్ బట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ ఆల్సో ఐ థింక్ యాజ్ అ సినిమాటోగ్రాఫర్ అచీవింగ్ దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఓటీటీలో చూసినా యూట్యూబ్ లో చూసినా రీల్స్ లో చూసినా మొత్తం తమన్నా గారే మనం రీల్స్ ఓపెన్ చేస్తే సార్ ఒకటి జామ్ 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 జజ్జన కానీ వస్తుంది లేకపోతే ఆ నువ్వు కావాలయ్యా ఎక్కడ చూసినా ఆవిడే అంటే బట్ అప్కమింగ్ హీరోయిన్స్ ఎంతమంది వచ్చినా మళ్ళీ తమన్నా గారి డామినేషన్ స్టార్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే 
మెగాస్టార్ తోను సూపర్ స్టార్ తోను ఇద్దరుతో సేమ్ టైమ్ లో వన్ డే గ్యాప్ లో రిలీజ్ అవుతుంది సినిమాలో టూ లక్కీ టు హావ్ దట్ టూ లక్కీ టు హావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ కాన్ టెల్ యు లైక్ ఫర్ మీ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ దీస్ ఆర్ ద టు పీపుల్ ఐ లుక్డ్ అప్ టు సో ఫర్ మీ ఇట్స్ సచ్ అ సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ కమింగ్ టుగెదర్ um because when i started only they were all, they were already the greatest yes. uh, they were like they in in our in in what you call the gen z language we say they are goat <laughs> greatest <laughs> of all <laughs> times so they were all they were already there and always like yes, that yes, so for us it's just uh, it's uh, it's so emotional to come to that point but i have to say mamulga enta improvise chesina ee cinema lo i have to give uh, meher ramesh sir the credit because he for my character specifically last year he had very specific instructions he had very specific ideas in edi ela play cheyalo so mamulga i try to like you know enhance things but this time it was i was following my telugu chiranjeevi garu tarvata ayana preminchina character ee cinema lo meedha yeah i know he was very tarvata meethal in dialogue our delivery kuda ela undalo i nanu chepparu and i followed it also because i felt like his version was the best i couldn't have become i couldn't and, uh, have created that, a better version man chesamo just dani chiranjeev garu anta enjoy chesaru oh yeah tanto interact ay anni scenes ni ayana full ga bale unde bale unde ila chestunte mar ay improvisations tanu cha tana body language idi varaku danlo undagodadu chiranjeev garu actually ఆయన చేసిన దానికి తన చేసింది ఎక్కువ ఉండాలి ఈ సినిమాలో అన్ని సీన్స్ లోను తందే ఎక్కువ ఉంటుంది అలా but have you noticed this even with someone like mega star chinjeevi garu if, if you look at him he becomes the character he doesn't carry the baggage of his superstardom uh, there are so many scenes which i saw where it's so important that he becomes that character his eyes still hold that innocence and that simplicity mm-hmm. and i feel like that for me i connect with that so much like as an audience whenever i look at I him like a driver uh, cab driver character అనే ఒక లాయర్ క్యారెక్టర్ అది అలాగే ఉంది క్యారెక్టర్స్ లా అది తమన్న చిరుజీవి గారు అసలు అనిపించదు నీకు యు ఇమిడియట్లీ జంప్ ఇన్ టు దట్ దే దీస్ టు పీపుల్ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆడియన్స్ సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు తమన్న గారు చిరంజీవి గారు కాంబినేషన్ లో ఏ సీన్ వచ్చినా ఆడియన్స్ పిచ్చి పిచ్చి గా ఎంజాయ్ చేస్తారు నాకు ఒక కొన్ని టేక్ లో ఒక 1 2 టేక్స్ పట్టింది ఏంటంటే ఆయన క్యాబ్ డ్రైవర్ గా చేస్తున్నారు అది ఎన్నో తెలుసు కాబట్టి సో నాకన్నా మెగా స్టార్ అది ఆ రెస్పెక్ట్ కొంచెం వచ్చేస్తుంది సీన్ లో సుశాంత్ ఈ రెస్పెక్ట్ కనిపించేస్తుంది సినిమాలో కనపడకూడదు అని అంటే ఓకే సార్ దాన్ని మళ్ళీ రీట్ రీసెట్ చేసుకుని చేశాను బట్ లైక్ సార్ బికాస్ ఆయన నిజంగా ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నారు మనకుంది ఓ ఆయన అనుకోండి సింపుల్ థింగ్ ఆయన క్యాబ్ డ్రైవర్ తను దీనిలో వచ్చేది ఉంటుంది తనే తీసేస్తున్నాడు లగేజ్ అని అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆయనకు డోర్ కూడా డోర్ కూడా తనే తీసి అన్నా మీకు అంటే జనరల్ గా మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసి మీరు ఫస్ట్ తీయాలనుకునేది చిరంజీవి గారితోనే కానీ మీకు ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఈ అవకాశం వచ్చింది కదా దాని మీద మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే అదే డ్రీమ్ ఫస్ట్ వీరకన్నడిగా ఆపర్చునిటీ పునీత్ రాజ్ కుమార్ లేట్ పునీత్ రాజ్ ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయింది ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు ఓకే సో ఆయనకి చెప్పాము చెప్పాను ఆ సినిమా దాని తర్వాత నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే ఏదో ఎన్టీఆర్ గారిది అవకాశం రావటం కంత్రీ ఎప్పుడు అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డైరెక్టర్గా ఒక సినిమా చేయాలి అనే అప్రోచే లేదు నా దానిలో నేను కానీ అన్నయ్య ఉంటే ఉండే పిచ్చి మ్యాండ్ స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేయటం ఇది చేయాలి అది చేయాలి కరెక్ట్గా మన కంత నేను వచ్చేటప్పటికి ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి అన్నయ్య ఇక్కడ ఉండాలి కదా మనం సినిమా చేయాలి అన్నయ్యతో చేయాలి అని నేను ఎంతో కోరుకునేవాడిని ఆయన కంబ్యాక్ నా గురించి అని ఫీల్ అవుతా ఇప్పుడు కూడా నా గురించే మళ్ళీ పాలిటిక్స్ వద్దు మూవీస్ అని వచ్చింది నా కోసమే అని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఖైదు నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వినాయక్ గారితో కలిసి నేను కూడా ఆయనకి హెల్ప్ చేశాను సో అప్పుడు పార్టిసిపేషన్లో నేను కూడా ఉండేవాడిని ఎడిట్లు సినిమా ఎలా వస్తుంది ఆ సినిమా సక్సెస్ అన్నయ్య వస్తే మళ్ళీ వస్తే నూట యాభై సినిమా నూట యాభై కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తుంది అంత కాన్ఫిడెన్స్లో ఉండేవాడిని ఆ సినిమా చూసి 
సో నేను నాకు అవకాశం రావడం అనేది మాత్రం మా మా సంకల్పం ఉంటుంది కదా నేను అన్నయ్యతో చేయాలి అన్నయ్యతో చేయాలి అనే సంకల్పం వల్ల ఆయనకు కూడా ఓకే నేను వెళ్ళిన వచ్చిన తర్వాత తను ఆయన అన్నారు నేను డెఫినెట్గా మహత్తో సినిమా చేయాలి వివి వినాయక్ గారు అన్నయ్య నువ్వు మాతో చేయటం ఇంకో డైరెక్టర్తో చేయటం కాదు అది గ్రేట్ వర్డ్స్ మన సైరా సిట్టింగ్స్ అప్పుడు అనమాట ఆయన నువ్వు మెహర్తో చేయాలన్నయ్య సినిమా ఎందుకంటే నీ మా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తాడు మా అందరు సినిమాలు అంటే నువ్వు అంటే ఎలా నిన్ను ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది తన దగ్గర చాలా ఉంటుంది నువ్వు మెహర్తో చేయాలని చిరంజీవి గారికి ఒక సీన్ ఆయనకి ఆయనకి ఉద్దేశం ఉంది నాకు కరెక్ట్గా ఈ స్క్రిప్ట్ తమిళ్లో పెద్ద హిట్ అయింది సినిమా సిస్టర్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ అజిత్ గారిది నేను బిల్లా చేశా బిల్లాని నేను నా టేక్లో ప్రభాస్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుందో ఆ కథని అది రీమేకే సిక్స్త్ రీమేక్ బట్ దానిలో ఏమేమి మార్చుకోవాలని అంతా మార్చిన అలా నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా మరి అజిత్ గారు కూడా నాకు లక్కీ మస్కట్ అయి ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయనదే స్క్రిప్ట్ తీసుకుని దాన్ని మెగాస్టార్ లెవెల్కి మన తెలుగు ఆడియన్స్కి నచ్చే లెవెల్కి దాన్ని మంచి మార్పులతో చేసాం ఎందుకంటే రీమేక్ అనగానే సాంగ్స్ వాడటం కూడా నేను బిల్లా కూడా ఒక సాంగ్ కూడా వాడలేదు ఈ సినిమాలో కూడా ప్రతి సాంగ్ మనం రీక్రియేట్ చేసి అది తమన్నా సాంగ్ కానీ ఆయనతో చేసిన సోలో సాంగ్ కానీ చేసాం సో ఏంటంటే ఆయన అవకాశం ఆయన లైట్ మన మీద పడతాం అనేది అనేది అదృష్టం దానికి నేనే నేనే మ్యాక్సిమం ఒక కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ని ఆయన నుంచి ఏం చూడాలనుకుంటారు మనం టీజర్లో చూపించాం ఇప్పుడు మన సాంగ్ ఇప్పుడు మన రిలీజ్ అయిన సాంగ్లో కానీ చూపించాం చిరంజీవి గారు రీఎంట్రీ తర్వాత ఏ సినిమాలో కనిపించినంత గ్లామర్గా మన బోలాశంకర్ మూవీలో కనిపిస్తున్నారు సీరియస్గా ఆ స్విట్జర్లాండ్లో చేసిన సాంగ్ కానీ తమన్నా గారు చిరంజీవి గారి సాంగ్ అబ్బా ఇద్దరు ఎంత గ్లామర్గా ఉన్నారండి ఆ సాంగ్లో అంటే అన్నయ్యని అసలు ఏ సినిమాలు అయినట్టుగా చూపించాలనేది ఇప్పుడు ఉంది మనకి గ్యాంగ్ లీడర్లో స్టబుల్ ఇష్టం అన్నయ్య డిఫరెంట్ సో నేను కొన్ని ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాను ఆయన మీకు గుర్తుంటే ఒక గుండులతో ఒకటి కూడా రిలీజ్ చేశారు అది బాలాశంకర్కి అనుకుని అందరు సో హీ హీ వాంట్స్ టు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్వేస్ హీ వాంట్స్ టు ట్రై సంథింగ్ బట్ నేనేంటంటే అన్నయ్య ఎలా ఉంటే నాకు నాకు బాగా నచ్చుతుంది నేను అలాగే ఆయన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశా అది కాస్ట్యూమ్స్ సుస్మిత కొన్ని రాసి ఇన్పుట్ అవ్వచ్చు అంటే వాల్తేరు వీరు వస్తనే చేశారు గాడ్ ఫాదర్ మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ ఆచార్య గాడ్ ఫాదరు మనది వాల్తేరు వీరయ్య నేను ఈ లుక్ని ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఇంకో మన మన దానిలో అన్న ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ చేయాలి అండ్ వీ డన్ వెరీ హెక్టిక్ షూట్ చేసాం స్విట్జర్లాండ్లో చూస్తానికి ఎంత బాగుందో ఆ పాట ఎంత బాగుంది వెంట్ త్రూ అంటే వర్షం పడి లొకేషన్స్ ఏదో మేము అనుకున్నాయి లేక బట్ బికాస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ చూస్తే సాంగ్ చూస్తే ఈరోజున నేను మొన్న ఈ సాంగ్ని రామ్ చరణ్ గారి షూటింగ్కి దిల్ రాజు గారి జరుగుతుంటే వెళ్ళి మన సాంగ్ చూపించా ఐ నెవర్ మెన్షన్ ఇట్ యూ సాంగ్ చూస్తే ఏంటి ఎంత బాగుంది కాస్ట్యూమ్సే కాదు లొకేషన్సే కాదు తమన్నా డాడీ కాదు అని తను దిల్ రాజు గారు కూడా చాలా బాగుంది సాంగ్ చాలా బాగుంది సి దట్స్ ద ఆల్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ పెయిడ్ ఫర్ వన్ సాంగ్ ఆర్ ఫర్ వన్ సీన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలో నేను చెప్పండి డెఫినెట్గా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చేశాను ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు సెట్లో ఒకలాంటి వైబ్ ఉంటుంది వైబ్ వైబ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓకే ఆవిడేంటి ఈవిడేంటి అని సో ఇందులో చాలా తక్కువ టైమే కీర్తిది తమన్నాది కాంబినేషన్ ఓపెనింగ్లో కూడా ఇద్దరు కలుసుకోవాలి ఓపెనింగ్ పూజ కూడా ఓన్లీ షీకే కీర్తి సో ఐ వాస్ ఐ వాస్ లిటిల్ నర్వస్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే కీర్తి ఫుల్గా సిస్టర్లా అయిపోయింది తమన్నా ఫస్ట్ టైం వస్తుంది వీళ్ళిద్దరితో చేసిన ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు వీళ్ళందరినీ మర్చిపోయారు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కలుసుకోలేదంట ఎక్కడా కూడా ఎక్కడా కూడా ఒక్కసారి కూడా బంప్ అవ్వలేదు సెట్ లోనే ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు కలుసుకోవటం అంటే ఏదైనా అవార్డ్ ఫంక్షన్ లోను హాయ్ అవి కూడా లేవు ఇద్దరికి కలుసుకోవటం ఇప్పుడు తను ఏంటి తమన్నా వస్తుందా 
ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ చేద్దామంటే ఐ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ ఇట్ అని తను అదే అడుగుతుంది కీర్తి వస్తున్నారు సో దట్స్ మహానటి సినిమాతో కీర్తి సురేష్ గారు తెలుగు ఆడియన్స్ లో అసలు ఎనలేని ప్రేమ సంపాదించారనమాట అలాంటి కీర్తి సురేష్ గారితో మీరు మీ కాంబినేషన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మేబీ వన్ డే కొంచెం ఫార్మల్ గా ఉన్నాం మేము తర్వాత చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి ఆ సెట్ లో ఆ టెంపుల్ సీన్ ఒకటి జరిగింది దాంతో ఆ రోజు ఒకటి ఐ షాట్ ఓన్లీ విత్ కీర్తి అయితే సార్ ఉన్నారు తమన్నా ఉన్నారు అట్లా అని సో ఆ రోజు కొంచెం ర్యాపో వచ్చింది అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ అండ్ చాలా సింపుల్ గా సరదాగా అయిపోయింది అండ్ మా మా మై రోల్ ఆల్సో ఇస్ లైక్ దాట్ యూనో కొంచెం సరదాగా సార్ డిజైన్ చేశారు సో లైక్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ లాట్ నో అబ్వియస్లీ మెగా సార్ చిరంజీవి గారు ఆయన ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేయటమే ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ మై జనరేషన్ అండ్ డాన్స్ చేయటం అయితే అది ఇంకా అసలు వేరే లెవెల్ సో విత్ హిమ్ అండ్ ఆయన కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ అందరినీ ఈజీలో పెట్టేస్తారు జోక్స్ వేసి ఎప్పుడు క్వాయిట్ గా ఉంటే కూడా ఏదైనా స్టోరీ చెప్పి చెప్పి ముందు అట్ ఈజ్ కంఫర్ట్ చేసేసి అప్పుడు షార్ట్ లోకి వెళ్తాం సో మెహర్ సార్ కూడా యాక్చువల్గా షూట్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒకసారి చిరంజీవి గారిని నేను ఆ రోజు నాకు షూట్ లేదు తీసుకెళ్ళారు ఒక సాంగ్ షూట్ జరుగుతా ఉంటే తీసుకెళ్ళారు I have to say, it's actually Chiranjeevi. Oh, <laughs> <laughs> Surprisingly to the audience, it's a shock. Because he used to come in such a bright mood. And then he and Kirti Garu, just watching them together, it was so funny. Because they, are, they used to have one separate track and separate banner going on. So I used to always sit and watch, ki, what are they talking about? Because they used to have, so my track was different. I would be getting different side of conversation. And I used to be like, listen, tell me also what is happening. So then they used to update me. What is their conversation? And then of course, our Jam Jam song, Shoot Chase It Up Do, I think I had so uh, much fun, fun with everyone. All the Chiru Leaks. <laughs> yeah, yeah, that happened. Covered all your candid uh, fun. Yeah, yeah. I know so much. Yeah. ఆ రోజు సెట్ లో నా బర్త్డే జరిగింది ఆ రోజు నాకు ఇచ్చిన మా అందరికి ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటంటే సెట్ లో నుంచి ఒక్క ఫోటో కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు చెప్పిన వారు తెలుసా చిరంజీవి గారు నెక్స్ట్ రోజు నెక్స్ట్ రోజు సాంగ్ లీక్ వచ్చింది బయటకి నాకు కూడా ఇది అప్డేట్ వచ్చింది మన దగ్గర సిగ్నల్ లేదు ఏంటి చిరు లీక్స్ అని వచ్చిందంటే అంటే అంత అంత కాన్ఫిడెన్షియల్ గా మేయర్ గారు కూడా తెలీదు నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఈ ఫోటోలు పెడతాను ఆయన నాకు కూడా చెప్తున్నారు ఓ యా ఓకే సార్ అంటే మేయర్ గారు తెలీదు ఒక షార్ట్ ఊరికే తీయించాను మేయర్ గారితో అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పి ఆయనే అన్నారు చిరు లీక్స్ అని అండి సార్ మీరు హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టండి సార్ అదే పెద్ద ట్రెండ్ చిరు లీక్స్ అని ప్లీజ్ ఫుడ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ అని అన్నాను అది లైక్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో మచ్ ఇప్పుడు నిన్న ఎవరైనా ఆది కాదు ఎవరైనా సరే అందరూ ఆ చుట్టూ ఉండాలి వాళ్ళతో కలిసి లంచ్ డిన్నర్ ఉండాలి హీ రెస్పెక్ట్స్ స్మాల్ టైమ్ యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఆయనకి అది ఇష్టం ఆయన్ని చూసి నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ మన టెన్షన్స్ మన యాక్టర్స్ ఇంటి దగ్గర డొమెస్టిక్ కావచ్చు వర్క్ ఫ్రంట్ లో అవచ్చు ఎన్నో ఉంటాయి కదా ఇక్కడికి వచ్చి డైరెక్టర్ చెప్పింది చేయాలి 
డైరెక్టర్ చెప్పింది చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళు కొన్ని అన్ని పక్కన పెట్టి చేయాలంటే వాళ్ళందరినీ ఒక మంచి మూడ్లో పెట్టాలని ఆయన చిన్న యాక్టర్స్ దగ్గర ఉంటే అందరినీ నేను చూస్తాను ఆయనకు అది ఉంది లక్కీగా నా టీంలో తమన్నాకు ఉంది మీకు కీర్తి మీ అందరూ ఆయన హ్యాపీగా మూడ్లోనే ఉంచారు తమన్న గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో టాప్ హీరోలు అందరితో వర్క్ చేశారు నేను ఒక్కొక్క హీరో పేరు చెప్తాను మీరు వన్ వార్డ్లో వాళ్ళ గురించి ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు హీఈస్ యూనిక్ హీస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ nobody like him pavan kalyan garu like very mass very stylish prabhas garu everyone's darling <laughs> mahesh babu garu very good looking like he's glamorous he's the most glamorous hero edgar garu uh, he's like an all rounder does everything i love how he dances fights all of it allo arjun garu of course he's the stylish star for the telugu <laughs> industry Ram but Charmin. i think for the whole country he's become he's become a very very uh, an actor to reckon, reckon with Ram Charan Garu Ram Charan Garu is royal for me he is always and always going to be royal since the day i met him i said he is the most royal man i have seen in the telugu film industry the audience tamanna gar nunchi adigina question anamata eppudu nunchi tamanna gar ki hero lander meeda feeling enti anedi alagana commercial cinema lo sister sentiment anedi నాకు తెలిసి చిరంజీవి గారు చేసి చాలా ఎప్పుడో హిట్లర్ సినిమా అప్పుడు అనుకుంటా మళ్ళీ ఇంత గ్యాప్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం కమర్షియల్ సినిమాలో ఒక సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఇది ఆడియన్స్ బాగా క్యూరియాసిటీగా ఉన్న ఒక పాయింట్ దీని గురించి ఒకసారి నేను ఈ సబ్జెక్ట్ బాగా నచ్చడానికి రీజనే ఇందులో నేను నేను కానీ మీరు కానీ ఎవరైనా సరే చిరంజీవి గారిని అన్నయ్య అనేది అన్నయ్య అనేది ఇంకా అది ఫ్యాన్స్ అందరూ తమ్ముళ్ళ ఫీల్ అవుతాం ఆయన అన్నయ్య అనేది దాన్ని ఒక కథలోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా కష్టం కథలోనే అసలు అన్నయ్య అనేది కథ చెల్లి అన్న చెల్లి బాండింగ్ అనేది కథ అయినప్పుడు మనకు కావాల్సింది కూడా అదేగా అన్నయ్యని అన్నయ్యలాగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒక బిగ్ బ్రదర్ ఒక అన్నయ్యలా చూపించే ఒక కథ దొరికినప్పుడు డెఫినెట్గా అది హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ నేను కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక స్టైలిష్ ఫిలిం యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఇలా చేశాను కానీ ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి ఒక సెంటిమెంట్ యాంగిల్ ఉండే స్టోరీని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది యాక్షన్ ఉంది బట్ సెంటిమెంట్ ఆల్వేస్ ఐ మిస్ అది ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉంది అందుకే ఈ స్క్రిప్ట్ తీసుకోవడం ఇందులో అన్నయ్య అనిపించవచ్చు కీర్తి సురేష్తే నాకు అది అందరితో అనిపించవచ్చు ప్లస్ ఇందులో తన క్యారెక్టర్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో ఉండేలాగా కాదు దీనిలో కూడా ఒక క్యాటన్ మోస్ ఒక సరదా ఉంటుంది ఇద్దరికి సాంగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ సాంగ్ పెట్టినప్పటికి కూడా చిరంజీవి గారిలో గొప్పతనం ఏంటంటే దీనిలో కూడా ఒక అమ్ముడు కుమ్ముడు లాగా ఒక కమర్షియల్ డ్యూయెట్టే ఉండాలి యాక్చువల్గా అయితే నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఇలా ఒక సాంగ్ ఫ్యామిలీ సాంగ్ లాగా డాన్స్ నెంబర్ బట్ తమన్నా కీర్తి సురేషు కీర్తి సురేష్ లో అప్పటికి మనోడు ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది చెప్పినప్పుడు చాలా బాగుంది లెట్ ఎస్ గో విత్ దిస్ అంటే కట్ చేస్తే ఒక సాంగ్ వెళ్ళే లాంటి ప్లేస్ లో కూడా ఆయన ఆయన కూడా దీనిలో అన్నయ్య ఉంటాడు బావగారు ఉంటాడు అన్ని రకాల ఉంటది అందుకనే ఆ సంగీత్ సాంగ్ ని వీళ్ళందరి కోఆర్డినేషన్ తో అంత బాగా కుదిరింది సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ సాంగ్ బట్ ఈ అన్నయ్య అనే ఆ పదం గురించే ఈ బోళాశంకర్ సినిమా జరిగిందండి నేను ఎలా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానో అలా ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంది అలాగే ఈ సినిమాలో కమెడియన్స్ వెన్నెల కిషోర్ గారు సత్య గారు గెటప్ సీనమ్మ నేను వైవా హర్ష అలాగే కొరియోగ్రాఫర్గా చేస్తున్న యానీ మాస్టర్ కూడా ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తుంది ఇలా కామెడీకి అసలు ఏమాత్రం అది కాక మన హీరోయిన్ గారు ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం అంటే కమెడియన్స్ పొట్ట కూడా కొట్టేస్తున్నారు హీరోయిన్ గారు క్యారెక్టరే అది దాన్ని ఇంకా బెటర్గా డెవలప్ చేసాం అంటే యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్లో హీరోది ఇంత ఫన్నీ ఎంటర్టైనింగ్ అలా ఉండదు అజిత్ గారు చేసిన బట్ చిరంజీవి గారిని తీసుకొస్తున్నామంటే చిరంజీవి గారి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఆయనతో పాటు మీ అందరి షేర్తో మీ అందరి సపోర్ట్తో ఆయన ఆయన ఒక ఎరీనా క్రియేట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ ప్లే బిగ్ అని సో ఇందులో ఇద్దరు లాయర్ ఆవిడకు జూనియర్ లాయర్స్ కావాలి పంచులు కావాలి ఆవిడ మీద పంచులు వేయాలి ఆవిడ ఏమైనా తిరిగితే తీసుకోవాలి మళ్ళీ సీన్లో చిరంజీవి గారితో ఉంటే సో నువ్వు వైవా హర్ష 
సినిమాలో ఆవిడ ఫ్రస్ట్రేషన్ మేము వేసే చిన్న చిన్న కౌంటర్స్ చాలా బాగుంటాయి దానికి బ్రహ్మానందం గారు లాంటి ఆయన తీసుకొచ్చాం ఇంకా అసలు ఆ సీన్ అయితే ఇప్పుడు మనం డబ్బింగ్ చెప్తున్నారు ఏంట్రా ఏంటి తమన్నా అలా చేసేసింది ఈయనేంటి ఇలా చేశారు అసలు ముందు నేను మర్చిపో సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఎంటర్టైనింగ్ పాజిటివ్ వైబ్ ఆల్వేస్ సో నేను ఈ సినిమాలో చిరంజీవి గారితో పాటు సెకండ్ హాఫ్లో ఉండే బ్యాచ్ను కూడా మన వేణుటిళ్ళు శ్రీముఖి బిత్తిరి సతి వీళ్ళందరూ చిరంజీవి గారితో ఎప్పుడు చేయాల అందరికీ కలగ ఆయనతో చేయటం నాకు కూడా వాళ్ళు చేయలేదు ఇవన్నీ నేను నేనేమి కోల్చుకోను మొత్తం మన బ్యాచ్ అందరినీ తాగుబోతు రమేష్ ఆయన పక్కన ప్లేస్ చేస్తే ఇంక్లూడింగ్ లోబో కూడా ఆయన చెప్తేనే పెట్టా లోబోకి ఏమన్నా ఇవ్వగల మేము చూడు అంటారు ఆయన యాక్ట్రెస్ని కూడా చెప్తారు కదా అలాగే మన నరేష్ మన శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ బాగుంటాడేమో ఒకసారి ఆలోచించు అంటారు కొన్నిసార్లు యాక్ట్రెస్ ఆయన చెప్తారు సో హోల్ బంచ్ ఆఫ్ మంచి ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ అందరినీ ఆయన చుట్టూ ప్లేస్ చేసాం అన్న మీ బేసిక్గా అక్కి నేను ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక హీరో వచ్చాడంటే మనం ఖచ్చితంగా సోలోగా చేయాలి ప్రతి సినిమా హీరోగా చేయాలి ఇలా ఉంటుంది కానీ మీరు ఆల్మోస్ట్ మిగతా హీరోలు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఏదన్నా మనకు ఒక మంచి రోల్ పడినప్పుడు అది వేరే హీరో అయినా కూడా ఏ హీరో అయినా కూడా మనం వెళ్ళి చేయాలని ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో చేస్తున్నారు అలాగే రవితేజ గారితో చేశారు ఇంకా మీరు అలాంటి రోల్స్ కూడా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అది ఏ దాని గురించి చెప్పు ఒకసారి మీ అది నేను నేను ప్లాన్ చేసింది కాదు నిజంగా అలవర్జున్ గారితో అలవర్జున్ స్టార్ట్ అయింది సో నాకు అది నాకు ఆ లైన్ చెప్పగానే నాకు గట్ ఫీలింగ్ నాకు చేయాలనిపించింది దట్ వాస్ థింగ్ సో తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇచ్చడ వాహనాలు నిలుపులు చేస్తున్నాను నాకు రావణాసర కాల్ వచ్చింది రావణాసర కాల్ వచ్చినప్పుడు టీం అంతా చాలా ఓపెన్గా ఉన్నారు నేను నన్ను కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేస్తానన్నారు దాంట్లో కొంచెం యాక్షన్ ఉంది మహాత్మా రాజా రవితేజ గారితో యాక్షన్ ఉంది సో అది నన్ను విలన్గా కొంతసేపు చూపించి మళ్ళీ కాదని ఆల్ ద సో ఇట్ వాజ్ అ న్యూ షేడ్ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ సో సో వెన్ ఐ గెట్ సంథింగ్ నేను యాక్టర్గా ఏదన్నా కొత్తగా చేయగలిగితే అండ్ యూ కెన్ లర్న్ సంథింగ్ నేను అలవై కుంటుపుడు చాలా నేర్చుకున్నాను రావణాసులో చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ సినిమాలో చాలా నే నేర్చుకునే వెన్ యూ వర్క్ విత్ పీపుల్ లైక్ యూనో త్రివిక్రమ్ గారు బన్నీ రవితేజ గారు యూనో సుధీర్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మెర్ రమేష్ సార్ అండ్ చిరంజీవి గారు ఐ గెట్ టు వర్క్ విత్ దెమ్ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సో యూ పికప్ సంథింగ్ అది నా నా సోలో సినిమాకి నేను అది అప్లై చేసుకుంటాను అది ఎలా అప్లై చేస్తాను అనేది అది నాకు తెలుసు ఐ పికప్ సంథింగ్ సో ఐ దీంట్లో మళ్ళీ ఇట్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దీంట్లో చాలా కొంచెం సరదాగా కొంచెం చామింగ్గా చూపించారు సో డెఫినెట్లీ నన్ను నేను చేసిన ఈ సినిమాలు ఫస్ట్ చాలా రీచ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ నన్ను ఒక ఈ సినిమాలో కొత్తగా చూపించారు సో దట్ ఇస్ వై ఐ వాంట్ డూ దాట్ రమణ గారు మీరు చేసిన రెండు సాంగ్స్ స్విట్జర్లాండ్ సాంగ్ కానీ జామ్ జామ్ జడ్జ్ నాకు ఈ రెండింటిలో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది దీస్ టూ సాంగ్స్ వర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ వన్ విచ్ వాజ్ అ సెలబ్రేషన్ సాంగ్ అండ్ వన్ విచ్ వాజ్ లైక్ అ డూఎట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు బట్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ వెన్ ఐ సో దట్ ఫోక్ పార్ట్ ఇన్ జమ్ జమ్ జడ్జ్ నాక బికాస్ దట్ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒక సెలబ్రేషన్ సాంగ్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక ఫోక్ ఎలిమెంట్ ఫేమస్ ఫోక్ పాట అని అలా రీమిక్స్ చేయటం అనేది ఐ థింక్ సాగర్ గారు జన సూపర్ ట్విస్ట్ టు దాట్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా మణిశర్మ గారు రచ్చ రచ్చకి సాగర్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ తమంతో పాటు దాని తర్వాత మన కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు సో అమ్మో ఇద్దరు కలిసి సాంగ్ ఆల్వేస్ ప్రెషర్ ప్రెషర్ ఒకడో స్టైలిష్ సాంగ్ ఒకటి చేసాం మళ్ళీ ఫుల్ ఒక మాస్ సాంగ్ అని చేసాం మనం ఫైనల్ గా అంటే ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఈస్ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ వి కీప్ ఏది బెస్ట్ గా వర్క్అట్ అవ్వాలి మెలోడీ కావాలి సో హీ టుక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఇలా అంటే షూట్ చేసేటప్పుడే షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ మ్యూజిక్ వాల్యూ మేము స్విట్జర్లాండ్లో జస్ట్ లైక్ ఎ డ్యూట్ లాగా చేయలేదు ద లొకేషన్స్ కైండ్ ఆఫ్ డాన్సెస్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ కూడా తను క్రియేట్ చేసిన మ్యూజిక్ని కాంప్లిమెంట్ చేసేలాగే 
we tried our level best so he gave uh, he See, done visually it. as much as you need a hook you also need a hook audio wise audio wise so i think sagar really achieved that in both the songs like uh, one song is called milky beauty milky. and one huh? song is called um, jam 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 jana ka so a hook ane di e times lo oka audience attention span any ne takka undam wala it's very important we get something interesting for them balki ya hook cheyadan ki So I feel like uh, he got it with both the songs. So mass pal second other level. अठे तमन्न unofficial का Milky Beauty या चारा मन तमन्न निश्चित बड़े वाले अंतर है. Yeah. Song लो better है मार्टे. अज राम जो आगे कर रहा है तो आप आप आधान कुंडे उड़े मैगास थार अंटे चरणजीव का नया लेल. So Milky Beauty ना तमन्न इंक दारी का आर्डर नहीं तो लेद. So अलाव इस कुछ चुन्दे अंते. And ना किंको का वो का आफर चुन्दे इस ఆఫర్ తమన్నా అండ్ కీర్తి యా యా వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళిద్దరూ ఉండే దీనిలో లెట్స్ డు ఎ ఫిల్మ్ షుడ్ డు చిక్ ఫ్లిక్ చిక్ ఫ్లిక్ వి వాంట్ మెహర్ రమేష్ గారు టు డైరెక్ట్ చిక్ ఫ్లిక్ విత్ మీ అండ్ కీర్తి సో యు పిచింగ్ ఐడియాస్ టు హిమ్ ది షూట్ జరిగినప్పుడు నేను చిన్న మెయిన్ సైడ్ లో కూర్చొని నేను పక్క వాయ్ కెన్ వి డు దిస్ స్టోరీ వాట్ డు యు థింక్ విల్ మీ అండ్ కీర్తి బి గుడ్ So, so like an action film, why not? Why not like do some action and some. The monitor they run na. I put on this discussion. Sare, this banana discussion is put na next in my key. Next, next in that. Ante first to okay, actors they give nici. Manu yeh lante do cinema chhiya le yar gunte dhan ki. Ito nahi the better ka unta na. Idhruk mere matra dil pe kiti matra the. Yeah. Yeah. Let us do na. We we have to do it. So I felt very glad. See, because there aren't any commercial cinemas for women. There is that that space is almost like an empty space. And when you are a commercially viable actor, you need a commercial director, you know, who can tap that space. And while well, the friends are there, ala kalsi aduta ro ante, they genuinely connected. Next time, I will show you the girl. I am combination scene. Guru, you man, lada na kirti kara. I am that girl. Not like that. Bro, that man. తమన్నా కీర్తి ఉన్నప్పుడు అయితే మాత్రం ఇంకా చిరంజీవి గారు కూడా ఉన్నారంటే అంతా వేరే జోన్ అలాగే మన సినిమా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ సూపర్ రిచ్ గా ఉన్నాయి ఆమె మన అనిల్ శంకర గారి గురించి ఆయన నాకెంత ప్యాషన్ సినిమా అంటే నాకెంత పిచ్చో ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు చిరంజీవి గారు మన ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఐకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కి వస్తుందంటే మనం ఎక్కడ మీరు ఏమనుకుంటే అది మనం ఏం డిజైన్ చేస్తే అది అని చాలా డిజైన్గా చేసాం సెట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మనం వెళ్దాం అనుకున్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అవ్వచ్చు ఎక్కడా కూడా లెవెల్ డౌనే వద్దు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ అండ్ టాప్ నాచ్ అని ఆయన కూడా అంతే ఇప్పుడు తమన్నా ఆయన ప్రొడక్షన్లో ఇంత ముందు చేశారు సార్ తమన్నా ఫిక్స్ కీర్తి సురేష్ కావాలంటే కీర్తి సురేషే మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమి వద్దు నేను సుశాంత్ కావాలి సార్ నాకన్నా రానివ్వండి తను టచ్లో తనకు నచ్చింది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇవి సో హీఈస్ ఈక్వల్లీ ప్యాషనేట్ ఒక సెట్ వేద్దామన్నా మేము ఈ సినిమాకి ఏకే స్టూడియోస్ అని ఆయన ఒక ఫస్ట్ డే ఒక ఫోర్ ఫ్లోర్స్ పెట్టి సెట్ వేసి అక్కడే ఒక ఫ్లోర్ మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ డేస్ అక్కడే షూట్ చేసాం అంటే ఫ్లోర్స్ అన్నీ బిజీగా ఉంటున్నాయి ఈ రోజుల్లో ఒక ప్రొడ్యూసరే ఈ సినిమాకి కావాల్సింది రెడీ చేయడం అనేది ఎంత ప్యాషన్ కావాలి అండ్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కిషోర్ గారు ఆల్ ద టైమ్ ఇది అందరికీ టచ్లో ఉండి మనకేం కావాలన్నా ఇట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండి డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో సినిమాకి ఏం కావాలో ఒక మెగాస్టార్ సినిమాకి ఏం కావాలో అవి ఈ ఈ రోజు వరకు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బడ్జెటెడ్ ఫిల్మే టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకున్నాం మేము ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ లేనిదే ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్యాషన్ లేనిదే ఏ సినిమా కూడా ఇలా ముందుకెళ్ళడం కష్టం బట్ హీఈస్ ఆడియన్స్ సెక్షన్ ఆడియన్స్లోంచి ఫ్యాన్స్లోంచి దీనిలోంచి ఎంతో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ప్రమోషన్ కూడా హీ ఈ ప్రమోట్ ఇట్ సో వెల్ నేనేం డిజైన్ చేయను నేనేమి ఆ ప్రమోషన్ దానిలోకే వెళ్ళను సో హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మా పిఆర్టి మన వంశీశేఖర్ విశ్వ వీళ్ళందరితో కలిసి ఆయనే డిఫరెంట్ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని అది వీ నీడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆయన సినిమా పోవటం రావటం లెక్కలు ఇవన్నీ తర్వాత అందుకే మన సామజావర్ గౌన పెద్ద హిట్ ఇస్ విజన్ పెద్ద స్మాల్ ఫిల్మ్స్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇప్పుడు స్మాల్ ఫిల్మ్ ఓకే హిజ్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు హిడింబా అనేది ఆయనే రిలీజ్ చేస్తున్నారు తీసుకొని 
సో ఆయన టేక్ వేరేగా ఉంటుంది అంటే ఆల్వేస్ ఈ వాంట్ టు బీ నెక్స్ట్ చేసే చిన్న సినిమా సందీప్ కిషన్తో భైరవ్ కోన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు హీల్ హీల్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హిస్ థీమ్ అనమాట ఆ చేసే సినిమాకి ఏం కావాలో అవి ఇవ్వడానికి ఆయన ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది దట్స్ వై ఐమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ అనిల్ శంకర్ గారు ఫర్ దిస్ ప్రొడక్షన్ వాట్ ఈస్ బోలా శంకర్ టు యూ నేను నేను దీంట్లో యూనో క్యామియో గెస్ట్ రోల్గా చేశాను బట్ ఐ నేను వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ నా కెరీర్లో సార్తో చేయటం తమన్నాతో కీర్తితో అందరితో చేయటం బట్ నేను యాక్టర్గా కన్నా ఆడియన్స్గా చూడటానికి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే మీరు నేను ఇప్పుడు కొంచెం టెడ్ బిట్స్ చూసిని అన్ని ఆబ్వియస్లీ సీన్స్ చేసినవి ఉన్నాయి సార్ది మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్నాయి Uh, it's an entertainer it has great, great uh, music action um, emotional film so andaru fans chudachu family chudachu youth andarki undi so i'm really excited to see it as an audience honest ga nenu nannu chusukodam kanna na cinema chudalani chaala wait chestana apart from having the best names in the industry what i really enjoyed is all the creative processes in this you've really bought a lot of um wholesome goodness in a commercial entertainer oka entertain cheyadaniki enta meer importance icharo anta importance meer emotional portions gaani aa cinema konna basic soul untundi chusara adi daan meeda chaala chaala focus ayaru and i feel like ఏ మంచి సినిమా ఆ సోల్ మీద ఎప్పుడు ఫోకస్ అవుతుంది అది ఆ సోల్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ ఆటోమేటిక్గా ఆ సినిమా ఒక మంచి సినిమాగా తయారవుతుంది సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఫర్ మీ దాట్ ఈస్ ద బిగెస్ట్ టేక్ అవి దట్ ఇట్స్ అ హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ నాట్ జస్ట్ అన్ అదర్ యునో కమర్షియల్ ఫిల్మ్ విచ్ యూ గో అండ్ యూ వాచ్ అండ్ ఇట్ డజన్ లీవ్ యూ విత్ సంథింగ్ ఈ సినిమా మీకు ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది బట్ మీకు ఒక థాట్తో కూడా Uh, you know it let let you go with a good positive thought in your bola shankar teaser you see she gave the best feedback na. i was very excited <laughs> because i was so happy to see uh chiru sir ni ala chutam anedi i was so because when you're a fan you know you like he said he's hmm. he's made this film like from a fan's perspective and i can see that we we all were so excited hmm. a teaser le jaaka it felt like edo pandaga la anpinchindi so i was i think i have trailer kuda chaala pedda manchi response vachindi actually yeah ah maaku kuda anna general ga me andaram chiranjeevi garu ni inspiration ga teesukoni industry ki vachina vallam alanti chiranjeevi garu tho work chesi adrushtam maaku kalpincharu meeru adi nijanga maa andara adrushtam nenu kaani get up scene anna kaani alage migitha comedians andaru kuda chaala chaala happy ayina vishayam naaku telisi ticket kuni theater ki vachina prathi okkariki ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా చిరంజీవి గారి నుంచి ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ కోరుకుంటున్నారో అవన్నీ ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఉంటాయని అందరూ ఆశిస్తున్నారు అదే జరగబోతుంది కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ నా తరఫున కూడా టు గివ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ గివ్ ఆపర్చునిటీ చిరంజీవి సార్తో కనిపించే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ మీ యూనో ఐ కేమ్ నేను వచ్చేసరికి చాలా సినిమా షూట్ చేశారు బట్ ఐ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ నా గురించి ఆలోచించి నేను సూట్ అవుతాను అని అనుకుని థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై యాక్టర్స్ అండ్ క్రూ టీమ్ ఫస్ట్ ఏ సినిమా అయినా ఇంత హ్యాపీగా ఇంత హ్యాపీ నోట్లో సినిమా ఫినిష్ అవ్వాలి అంటే అది యాక్టర్స్ కోఆర్డినేషన్ వాళ్ళ తాలూకా వాళ్ళ వైబ్ ఆన్ ద సెట్ ఎన్నో సినిమా షూటింగ్స్ చూస్తుంటారు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు డైరెక్టర్స్ నేను ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ స్ట్రెస్ ఆన్ మై సెట్స్ ఆల్ దీస్ వన్ ట్వంటీ డేస్లో తమన్నా ఉంటే ఒకలాంటి సరదా ఒకలాంటి దీంతో వెళ్ళారు మీరుంటే అలా అందరు యాక్టర్సు దీనిలో అంటే అది చిరంజీవి గారు తీసుకొచ్చిన వైబు అండ్ డెఫినెట్లీ దట్ వైబ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఈ సినిమాని మన తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు చిరంజీవి గారి నుంచి కోరుకునే అన్ని అంశాలతో పాటు ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఒక సిస్టర్ సెంట్రిక్ సిస్టర్ ఎమోషన్ ఉండే సినిమా ఖచ్చితంగా థియేటర్స్లో బోలాశంకర్ని హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ వెళ్ళి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి